नेचुरल हेजर्स को उर्दू में कुदरती आफात भी कहा जाता है इन कुदरती आफात में हम सैलाब भी बहुत अहम है इसी तरह से जल्जले आते हैं सेम इज़ द केस विद दी दी मेट्रोलॉजिकल हेजर्ट्स जिसमें तूफ़ान है लाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन है हरिकेन है टॉर्नेडोज़ हैं इसी तरह से जो आपके ईस्टर्न साइड ऑफ चाइना का एरिया है वहाँ पर इसको टाइफूनस कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन है सो दीज आर एक्चुअली द एरियाज़ वेयर वी कॉल द टाइप ऑफ द हेजर्ट्स जब ये हेजर्ट मौजूद हैं सरफेस के ऊपर तो कुदरती तौर पे इनका इम्पेक्ट जो है नेचर इन्वामेंट के ऊपर है लेकिन जब वहाँ पर पापोलेशन मौजूद है या वहाँ पर कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो उसका इम्पेक्ट हमारी एग्रीकल्चर सॉइल पे होगा जिसे जो फर्टिलिटी जहाँ पर है या जरखेज ज़मीन है इसी तरह से पापोलेशन के ऊपर है जो कि वहाँ पर मौजूद है क्लस्टर की सूरत में सो देर आर नंबर ऑफ जोलॉजिकल हेजर्ट हैं मेट्रोलॉजिकल हेजर्ट्स हैं सच एज अर्थक्वेक्स हैं कोस्टल इरोजन है वॉलकैनिक करप्शन है साइक्लोन स्टॉम्स एंड ड्राउट्स हैं सो हेयर वी हैव सम ऑफ द एरियाज विच आर एक्चुअली रिलेटेड विद द पाकिस्तान पाकिस्तान में इनमें से हम देखते हैं मोस्टली आर द नेचुरल फिनमिनाज लाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ उस तरह से नहीं है जिस तरह से यू एस ए में आते हैं या चाइना में आते हैं बट यहाँ पर जो फ्लड्स हैं वो वो मौजूद हैं इसलिए कि मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द नॉर्थ जो पाकिस्तान है एक्चुअली कवर्ड विद द आइस वहाँ पर मेल्टिंग है सो एक तो पानी का जो है वो सोर्स आपकी मेल्ट है आइस मेल्टिंग है सेकेंडली द रेन है विच इज़ एक्चुअली रिलेटेड विद दी समर मानसून और जो वेस्ट जो वेस्टर्न साइड से वेस्ट लीज की सूरत में हमें रेनफॉल मिलती है सो दोज आर द एरियाज आर एक्चुअली क्लोजर टू द माउंटेन वैलीज अब वहाँ पर स्लोप्स पे जब बारिश होगी तो ऑब्वियसली जो दरियाओं का पानी है अपने चैनल से बाहर निकलेगा सो मोस्टली वी हैव फ्लड्स ड्यूरिंग द समर सीजन